தாயினுடைய வாழ்க்கையிலே தெய்வன் சொன்னார் அவர் என்ன சொன்னார் என்றால் ஒரு ஆலோசனை சொன்னார் அவன் மீது அன்பு கொண்டு இந்த ஆலோசனை சொன்னார் நன்மை செய்தால் உனக்கு மேன்மை இல்லையோ நன்மை செய்யாவிட்டால் உன்னை விழுங்கும்படியா பாவம் உன் வாசற்படியில் படுத்திருக்கும் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா என்னைக்காவது ஒரு நாள் இந்த நன்மை செய்யாத அந்த தன்மை வாயிலிருந்து வெளியில வந்து காட்டி கொடுத்து விடும் அப்போ அவர்களுக்கு வந்திருக்கிற ஒரு பெரிய நன்மைகளை வந்து இந்த மாதிரி வந்து அவர்கள் இழந்து போவதை பார்க்கிறோம் கிட்ட வந்து இழந்து போய்விடுகிறது ஏன் இழந்து போகிறார்கள் ஏன் இழந்து போகிறார்கள் என்றால் அவர்களுடைய கேரக்டர் இல்லாதது வெளியில வந்துருச்சு நான் இதற்காக இதை சொல்லுகிறேன் என்றால் சின்ன சின்ன வா காரியங்கள் ரொம்ப முக்கியம் நல்ல ஆண்டு விட இந்த நாளுக்காக மெத்திருக்கிறோம் வசனங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் பூமியில் உள்ள சகல காரியத்திலையும் உடைய வசனங்களை கர்த்தாவே நீர் பயன்படுத்தியிருக்கிறேன் இந்த கொள்ளை நோயின் நாட்களிலும் உடைய கிருவை தொடர்ந்து நீ எங்களுக்கு இருக்கிறதுனாலே அந்த வசனங்களை தியானிக்கும்படியான அந்த கிருவைகளும் உண்மை நோக்கி கூப்பிடும்படியான அந்த பாகியத்தையும் நீர் தந்திருக்கிறேன் நன்றி தொடர்ந்து எங்களோடு பேசும் இயேசுவின் நாமத்திலே கேட்க நல்ல பிதாவே நாம் திவ்ய காட்சியிலே இன்று பிரசங்கியின் புத்தகம் பத்தாவது அதிகாரத்தை நாம் தியானிப்போம் ஒன்றிலிருந்து இருபது வசனங்கள் இரண்டு பேர் வாசியங்கள் செத்த ஈக்கள் தைலியக்காரனுடைய பரிமள தைலத்தை நாரி கெட்டு போக பண்ணும் ஞானத்திலும் கனத்திலும் பேர் பெற்றவனை சொற்ப மதியினம் அப்படியே செய்யும் நாணியின் இருதயம் வலது கையிலும் மூடனின் இருதயமோ இடது கையிலும் இருக்கும் மூடன் வழியிலே நடக்கிற போதும் மதிக்கெட்டவனாயிருக்கிறான் தான் மூடன் என்று அவன் எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறான் அதிபதியின் கோபம் உண்மையில் எலும்பினால் உன் ஸ்தானத்தை விட்டு விலகாதே இணங்குதல் பெரிய குற்றங்களையும் அமர்த்தி போடும் நான் சூரியனுக்கு கீழே கண்ட ஒரு தீங்குண்டு அது அதிபதியின் இடத்தில் தோன்றும் தப்பிதமே மூடர் மகா உயர்ந்த நிலையில் வைக்கப்படுகிறார்கள் சீமான்களோ தாழ்ந்த நிலையில் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் வேலைக்காரர் குதிரைகள் மேல் ஏறி போகிறதையும் பிரபுக்கள் வேலைக்காரரை போல் தரையிலே நடக்கிறதையும் கண்டே படுகுழியை வெட்டுகிறவன் அதிலே விழியுமான் அடைப்பை பிடுங்கிறவனை பாம்பு கடிக்கும் கல்லுகளை பேர்க்கிறவன் அவைகளால் காயப்படுவான் மரத்தை பிழைக்கிறவன் அதனால் மோசப்படுவான் இருப்பு ஆயுதம் மழுங்களாயிருக்க அதை ஒருவன் தீட்டாமற் போனால் அதிக பலத்தையும் பிரயோக பண்ண வேண்டியதாகும் ஆகையால் ஒரு காரியத்தை செவ்வையாய் செய்வதற்கு ஞானமே பிரதானம் தலை கட்டப்படாத பாம்பு கடிக்கும் மே கலப்பு வாயனும் அதற்கு ஒப்பாவான் ஞானியினுடைய வாய்மொழிகள் தயை உள்ளவைகள் மூடனுடைய உதறுகளோ அவனையே விழுங்கும் அவன் வாய்மொழிகளின் துவக்கம் மதியனமும் அவன் வாக்கின் முடிவு கொடிய பைத்தியமுமாம் மூடன் மிகுதியாய் பேசுகிறான் நடக்க போகிறது இன்னதென்று மனுஷன் அறியான் தனக்கு பிற்பாடு சம்பவிக்கப் போகிறதை அவனுக்கு அறிவிப்பவன் யார் ஊருக்கு போகும் வழியை மூடன் அறியாததினால் அவன் தொல்லை ஒவ்வொருவரையும் விளைக்கப்படும் ராஜா சிறு பிள்ளையுமாய் பிரபுக்கள் அதிகாலமே உண்கிறவர்களுமாய் இருக்கப்பட்ட தேசமே உனக்கு ஐயோ ராஜா குலமகனுமாய் பிரபுக்கள் வெறிக்க உண்ணாமல் பலன் கொள்ள ஏற்ற விலையில் உண்கிறவர்களுமாய் இருக்கப்பட்ட தேசமே நீ பாக்கியம் உள்ளது மிகுந்த சோம்பலினால் மேல் மச்சு பொழுதாகும் கைகளின் நெகிழ்வினாலே வீடு ஒழுக்காகும் விருந்து சந்தோஷத்துக்கென்று செய்யப்படும் திராட்சரசம் ஜீவர்களோடைய கழிப்பாக்கும் மனமோ எல்லாவற்றுக்கும் உதவும் ராஜாவை உன் மனதிலும் நிந்தியாதே ஐஸ்வர்யவானை உன் படுக்கையிலும் நிந்தியாதே ஆகாயத்து பறவை அந்த சத்தத்தை கொண்டு போகும் செட்டைகள் உள்ளது அந்த செய்தியை அறிவிக்கும் என்று பிராக்டிகலாய் அநேக காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த உலகத்திலே நாம் வெற்றிகரமாய் வாழ்வதற்கும் நமக்கு வந்து சில ஆலோசனைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதுல வந்து நீங்க இதுவரைக்கும் ஒரு தத்துவாந்தரமாய் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரிதான் நடக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு காரியம் வந்து இந்த புத்தகங்களிலே இந்த அதிகாரங்களிலே விஞ்சி இருந்தது நம்ம பார்த்தோம் இப்பொழுது நம்ம பார்க்க போறது வந்து 
பிராக்டிக்கலா நமக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நமக்கு வந்து சொல்லப்படுகிறது ஆங்கிலத்துல ஒரு மனிதனுடைய குணத்தை வந்து கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேரக்டர் அப்படின்னா சில காரியங்கள் அவர்கள் செய்வார்கள் சில காரியங்கள் செய்ய மாட்டார்கள் என்ன வேணா செய்யுங்க சார் நீங்க அவரை அவர் காட்டி கொடுக்க மாட்டார் அப்படின்னு சில பேரை பற்றி எனக்கு சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் அதே மாதிரி அவர்கள் காட்டி கொடுத்ததும் இல்லை அவரை நம்பாதீர்கள் எந்த நிமிஷமும் உங்களை காட்டி கொடுக்க தயங்க மாட்டார் இப்படி சில பேரை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்படி சொல்லப்பட்டவர்கள் சில பேர் காட்டி கொடுத்திருக்கிறார்கள் சில பேர் காட்டி கொடுக்க அப்போ ஒரு மனிதனோடு நாம் பழகும் போது எந்த அளவிற்கு அவர்களை நாம் நம்பலாம் எந்த அளவிற்கு அவர்களை நம்பாமல் இருக்கலாம் இது வந்து எப்படி தெரியும்னா இதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த இதுல ஒரு குப்பி நறுமணத்தை ஒரு செத்தையில் நார பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி வேதத்துல போட்டிருக்கு அப்போ ஒரு மனிதன் இடத்துல எல்லா நற்குணங்களும் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு இடத்துல அவர் அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு பயங்கரமான ஒரு விஷயம் சின்ன விஷயம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது அவர்களிடத்துல இருக்கிற எல்லா நற்குணங்களையும் அது என்ன செஞ்சிடும் அமிழ்த்து போட்டுவிடும் நான் வந்து ஒருவரை வேலையில் அமர்த்துவதற்காக நாம் பேசி கொண்டிருந்தேன் அப்படி நாம் பேசி கொண்டிருக்கும் போது அவர் என்னிடத்துல தன்னுடைய அந்த சேலரியை வந்து நெகோசியேட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது திடீர் என்று அவர் பேசும் வேகத்துல என்னை பார்த்து உன்னுடைய சேலரி என்ன அப்படின்னு கேட்டார் நான் இவர் இப்படி கேட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒன்னும் சொல்லல நான் வந்து அவருக்கு நிறைய தகுதிகள் இருந்தது நல்ல நல்ல கிரெடன்ஷியல்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அதனால நான் அவருக்கு அவரை வந்து தேர்வு செய்யலாம் என்று சொல்லி எழுதி நான் கொடுத்தும் போது என்னுடைய எனக்கு வந்து எனக்கு மேல இருக்கிறவர்கள் ரிவ்யூ பண்ணாங்க நான் எப்படி இவரை வேலைக்கு அமர்த்தினேன் அமர்த்துவதாக முடிவு செய்தேன் என்று அப்போ கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் என்ன பதில் அவர் கொடுத்தாருன்னு ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நான் இதை சொல்ல வேண்டியதாயிடுச்சு அவர் இப்படி கேட்டார் அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த அம்மா வந்து எனக்கு என்ன சொன்னார்கள் என்றால் இது வேலைக்காகாது என்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க இது நீங்க நீங்க வந்து இந்த அப்பாயின்மெண்ட்ல கையெழுத்து போடுவது எங்களுக்கு நாங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ நான் சிந்து சொன்னேன் இல்ல அவரு பாவம் அவர் ஏதோ ஒரு கொஞ்ச நாட்கள் நாட்களாக அவர் வேலை இல்லாமல் இருந்திருக்கார் அதனால அந்த வெறுப்புல இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து சட்டன் இப்படி சொல்லிட்டாரு அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லையே நான் மறந்து விட்டேன் மன்னித்து விட்டேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் உடனே அந்த அம்மையார் இப்படி சொன்னார்கள் நீங்க மறக்கலாம் மன்னிக்கலாம் ஆனால் அவர் மறக்க மாட்டார் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மரியாதை குறைவாய் நாம் கேள்வி கேட்டோம் நாம் கேள்வி கேட்டு கூட நம்மிடத்திலே மிகுந்த திறமைகள் கொட்டி கிடக்கிறதுனாலே அந்த அவமானத்தையும் சகித்து கொண்டு நிந்தையும் சகித்து கொண்டு இந்த ஆள் என்னை எடுக்கிறான் என்றால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை வைத்து கொண்டு மேல இன்னும் வந்து நாலு பேர் எதிர்க்க இருக்கும் போது உனக்கு கொடுக்கிற சேலரிக்கெல்லாம் நீ இப்படி எல்லாம் வேலை செய்யற அப்படின்லாம் கூட சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னும் அப்புறம் அதையும் நீ வந்து சகித்து கொண்டால் இதற்கு பிறகு வந்து வேற ஏதாவது மோசமா சொல்லுவாங்க உங்களுக்கெல்லாம் உன்ன மாதிரி ஆட்களுக்கெல்லாம் இவ்வளவு பெரிய சம்பளத்தை கொடுக்கிற இந்த இந்த பல்கலைக்கழகத்தை தான் நான் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒன்றுல வந்து அவர்களுக்கு பிரச்சனை வராததுனாலே இன்னொன்னுத்துக்கு போவாங்க இன்னொன்னுத்துல பிரச்சனை வராதுனால இன்னொன்னுத்துக்கு போவாங்க மனிதர்களுடைய பிஹேவியர் அப்போ ஒரு மனிதனுக்கு வந்து நிறைய கிரெடன்ஷியல்ஸ் நல்ல இது நல்ல ட்ரைனிங் நல்லா சாதித்து கொண்டு இருக்கிறார் ஆனால் அந்த சாதனைகள் எல்லாம் கேவலப்படுத்தும்படியாய் ஒரு சில காரியங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில நடந்து விடுகிறது அதனால அவருக்கு வந்து நல்ல சாதனைகள் இருந்தும் அவர் வந்து அதுக்கு அதெல்லாம் அந்த சாதனைகள் எல்லாம் அவருக்கு பலன் கொடுக்க முடியாத ஒரு சந்தர்ப்பங்கள் உருவாகி விடுகிறது 
அதனாலதான் சில பேருடைய வாழ்க்கை மிகுந்த திறமை இருந்தாலும் அவருடைய வாழ்க்கை வந்து முன்னேறாத மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருப்பதற்கு காரணம் அதுதான் ஏனென்றால் அவர்களுடைய அந்த குணங்கள் கேரக்டர் அற்ற குணங்கள் கேரக்டரை வந்து கேவலமாக்கும் குணங்கள் வந்து அவர்களை தொடர்ந்து பிடித்து கொண்டிருக்கிறது அவர்களை தொடர்ந்து போகிறது இதுதான் வந்து காயினுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் சொன்னார் அவர் என்ன சொன்னார் என்றால் ஒரு ஆலோசனை சொன்னார் அவன் மீது அன்பு கொண்டு இந்த ஆலோசனை சொன்னார் நன்மை செய்தால் உனக்கு மேன்மை இல்லையோ நன்மை செய்யாவிட்டால் உன்னை விழுங்கும்படியா பாவம் உன் வாசற்படியில் படுத்திருக்கும் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா என்னைக்காவது ஒரு நாள் இந்த நன்மை செய்யாத அந்த தன்மை வாயிலிருந்து வெளியில வந்து காட்டி கொடுத்து விடும் அப்போ அவர்களுக்கு வந்திருக்கிற ஒரு பெரிய நன்மைகளை வந்து இந்த மாதிரி வந்து அவர்கள் இழந்து போவதை பார்த்தோம் கிட்ட வந்து இழந்து போய்விடுகிறது ஏன் இழந்து போகிறார்கள் ஏன் இழந்து போகிறார்கள் என்றால் அவர்களுடைய கேரக்டர் இல்லாதது வெளியில வந்துச்சு நான் இதற்காக இதை சொல்லுகிறேன் என்றால் சின்ன சின்ன வா காரியங்கள் ரொம்ப முக்கியம் இந்த சின்ன காரியங்கள் ஏன் தவறாய் நாம் வந்து வாழ்வதற்கு நமக்கு வந்து வெளிப்படுத்துகிறது என்றால் நம்ம இடத்துல வந்து அந்த கேரக்டர் இல்லாததுனால அது அந்த மாறி வருகிறது என்று நம்ம பார்க்கிறோம் கேரக்டர் வேண்டும் நமக்கு சிறிய விஷயங்களிலே நாம் பெரிய கவனம் செலுத்தக்கூடியவர்களா இருக்கிறோம் அப்புறம் லேட்டா போறது அலட்சியமா இருப்பது கொடுக்கிற வாய்ப்பை வந்து தேவன் கொடுத்து இருக்கிற அந்த வாய்ப்பு இதை வந்து நன்றாக பிரயோஜனப்படுத்த வேண்டும் என்ற அந்த நல்ல எண்ணம் இல்லாம அலட்சியமா இருந்தது ஆமா இதுதானே அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறது செத்த ஈக்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இல்லாதவர்களா இருப்பது எந்த அளவிற்கு வந்து செத்த ஈக்கள் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வந்து இல்லாமல் இருப்பது நமக்கு ரொம்ப நல்லது அப்புறம் இப்ப வந்து கொரோனா உடைய காரியங்களை நம்மை பார்க்கிறோம் இதுல மெயினா இவ்வளவு நாட்கள் இப்பதான் வந்து மூச்சு காற்று வழியாக தான் கூட வருகிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனா அடிக்கடி இது இந்த பிரச்சனை வந்து ஒரு ரெண்டு மூன்று வாரங்களாக நம்ம என்ன செய்வாங்க கை கழுவுங்க அப்படின்னு கைகள் ஏன்னா நம்முடைய கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே இந்த கைகளில் தான் இருக்கிறது இந்த கைகளை நாம் எப்படி உபயோகப்படுத்துகிறோம் வழக்கையை எப்படி உபயோகப்படுத்துகிறோம் இடக்கையை எப்படி உபயோகப்படுத்துகிறோம் முக்கியமாக வழக்கையில தான் நம்ம வந்து எல்லா காரியங்களையும் செய்கிறோம் இல்லையா வழக்கையில் தான் எழுதுகிறோம் நாம் வழக்கையில் தான் வந்து முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் வந்து நமது வலது கரத்துல இருக்குது அப்போ இந்த வலது கரத்தின் மீது நாம் கவனமா இருக்க வேண்டும் எதை தொடுகிறோம் எதை தொடக்கூடாது இல்லையா நம்ம ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க ஏதாவது சர்ஃபேஸ்ல கைகளை வைத்து விட்டு முகத்திற்கு நேராக கொண்டு போவது எவ்வளவு பெரிய தவறு ஆனா அந்த கைகளை நம்ம சரியாய் கவனித்து கொண்டு இருந்தோம் என்றால் என்ன செய்கிறோம் அந்த கைகளை வைத்து என்று நாம் ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களா இருந்தால் நம்ம அதை வந்து மேன்மையான இடத்திற்கு கொண்டு போவோம் ஏனென்றால் கைகள் வந்து நம்ம எப்படி வைத்திருக்கிறோமோ அதுதான் நம்மளுடைய கேரக்டரை வந்து வெளியே காட்டுகிறது உதாரணமா வீரமா இருக்கிறேன் என்ற பேர்வழி என்று கைகளை வந்து ரொம்ப ஒரு ராஜா மாதிரி கிங் மாதிரி வைத்து கொண்டிருப்பவர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அதே மாதிரி ஓவரா வந்து பயந்து போய் ரெண்டு கைகளையும் எடுத்து நெஞ்சுக்குள் த வந்து கூப்பி கொண்டு இருப்பவர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் பயந்து யா எல்லாரையும் பார்த்து அவர்களுக்கு பயம் இருக்கும் வேற ஒரு ப்ரொஃபஸர் செய் பார்த்து பயம் சோ அந்த மாதிரி ஒரு பிஹேவியரும் வந்து நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது யோசிச்சு பாருங்க ஒரு மேடையில நாம் இருக்கும் போது இந்த கைகளை என்ன செய்வது எப்படி பேசுவது தலையை எப்படி அசைப்பது கண்களை எப்படி உபயோகப்படுத்துவது இதுதான் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அது எல்லாவற்றையும் சிங்கிரனைஸா நம்ம வந்து அந்த கைகளை நம்ம வந்து சரியா உபயோகப்படுத்தினால் நம்முடைய பாடி நம்முடைய செயல் இது எல்லாம் வந்து ஒரு மெசேஜை கொடுக்கும்படியாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கும் நமக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் நம்ம ஆளுபவர்களுடைய கோபம் நமக்கு இருக்கும் போது நமக்கு இப்போ நம்ம சில சமயம் நான் பார்க்கிறேன் நமக்கு நம்மளுக்கு மேல அதிகாரம் உள்ளவர்களுக்கு மேல நம்மளுக்கு சில சமயம் அவர்களுக்கு நம்ம மேல கோபம் வருது கோபம் வரணும்னு எல்லாம் நீங்களே வச்சுக்கிடுங்க எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு போகக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்கு ஏன்னா அந்த மாதிரி பொறுப்புகளை எடுத்து எரிந்து விடுவது அந்த ஆளுபவர்களை இன்னும் கோபப்படுத்தும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஆளுகை பண்ணுகிறவங்க ரிசோர்சஸ் வச்சிருப்பாங்க பணம் வச்சிருப்பாங்க நம்மள ஹார்ம் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி விட்டுட்டு போனா இன்னையும் இன்னமும் ஹார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னுட்டு போட்டிருக்கு முட்டாள்கள் வந்து பெரிய பதவியில் 
இருப்பதும் ஐஸ்வர்யவான்கள் சாதாரணமான பதவியில் இருப்பதும் இது வந்து பார்த்த ஒரு மோசமான ஒரு காரியம் அப்படின்னு சொல்ற இதுக்கு காரணம் என்ன இதுக்கு காரணம் என்னன்னா ஐஸ்வர்யவான்கள் தான் பதவியில் இருக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் முட்டாளா இருக்கும் மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவுதான் வந்து தன்னிடத்துல அதிகாரம் இருந்தாலும் அதை அதிகாரத்தை சரியாய் பயன்படுத்த அவனுக்கு தெரியாததுனாலே அவன் முட்டாளுக்கு வந்து கொடுக்கப்படுகிற மனவிரத்தி அறிவு வந்து கிட்டத்தட்ட வீணாய் போன்ற மாதிரி ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் வந்து அதிகாரம் உள்ள மனிதர்களை நம்ம வந்து அவதூறாய் பேசக்கூடாது எவ்வளவு ஜாக்கிரதையான விஷயம் யாராவது பாருங்க கொரோனா வைரஸ் வந்து எப்படி பரவுது அப்படின்னு தெரியவே இல்லை பாருங்க உலகம் ஃபுல்லா பரவிடுச்சு தவறான வார்த்தைகள் அப்படிதான் பயங்கரமா பரவும் நமக்கே தெரியாது நம்ம என்னைக்கோ இப்படி சொன்னது ஒருவரை குறித்து விரோதமாய் சொன்ன காரியம் எப்படி பரவி அதுக்கப்புறம் நமக்கு அதுக்கே அது வரும் இப்படி சொன்னீங்களாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால எதுவும் பறக்கும் எதுவும் பரவும் எதுவும் நம்மை கொன்றுவிடும் அந்த மாதிரி ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் நாம் பேசுகிற வார்த்தைகளிலே ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று நம்ம பார்க்கும் அப்புறம் வந்து காலையிலேயே சாப்பாடையே போக்கஸ் பண்றவங்க ரொம்ப இளம் வயது தலைவர்கள் இருக்கிறவங்க இள வயது தலைவன் இருந்தா என்ன ஆகும்னு உங்களுக்கு தெரியும் இந்திய அரசியல் கூட இது நடக்குது மெச்சூரிட்டி இல்லாம லாங் டைம் கான்சிக்வன்சஸ் இல்லாம இல்லாம மனம் போனதுதான் வந்து அவருடைய போக்காய் இருக்கிறது அந்த மாதிரிதான் வந்து சில வார்த்தைகள் தேவையில்லாத காரியங்கள் எல்லாம் செய்யறாங்க அதிபதிகள் வந்து பொறுப்பற்றவர்களா இருந்தால் அவருடைய வந்து நல்ல மெச்சூரா இல்லாம அவர்கள் இருந்தால் ஜனங்கள் மடிந்து போவார்கள் ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் டிலே எவ்வளவு பேர் சாவதற்கு காரணம் ஆயிடுச்சு பாருங்க ஏன்னா அந்த அந்த குரூஷியல் இப்ப வந்து இப்போ மார்ச் மாசம் கடைசி பத்து நாட்கள் இருந்த இது இதே வந்து மார்ச் முதல் நாள் முதல் தேதியில இருந்து ஒரு இரண்டு வாரங்கள் குவாரண்டைன் கொடுத்திருந்தார்கள் என்றால் ஒருவேளை நிறைய பேர் இருந்திருக்க மாட்டார்கள் நம்ம ஒருவேளை இந்த நேரம் வந்து திரும்ப அலுவலகத்திற்கு போயிருந்திருக்கலாம் ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வருகிறது ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வருகிறது என்றால் நம்ம வந்து சரியாய் நடத்தப்படுவதில்லை சோம்பேறிகள் அப்படின்னு பற்று போட்டிருக்கு அப்புறம் வந்து சந்தோஷம் எப்படி வருகிறது அப்படின்னு போட்டிருக்கு இதெல்லாம் வந்து இது இந்த பத்தாவது அதிகாரம் வந்து நீங்க பார்த்தீங்க அன்றாட வாழ்க்கையிலே நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற நாட்களிலே நம்ம பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கிறோம் என்பதை வந்து இந்த அதிகாரம் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறது ஸோ இன்றைக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம் இன்றைக்கு என்ன பார்த்தோம் என்றால் தேவனுக்கு முன்பாய் ஏன்னா இங்கதான் வருது மூடரில் அவர் பிரியப்படுகிறது தேவனிடத்துல வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் அவர் நம்ம மீது அன்பா இருக்கிறதுனால ரொம்ப கிராண்டா எடுத்துக்க கூடாது அவர் நமக்கு அன்பாய் இருக்கிறதுனாலயே நம்ம புத்திசாலிகளாய் நடந்து வீணாய் நம்மை பிரச்சனைகளை கொண்டு போய் ஏற்படுத்தி கொள்ளாமல் ஜாக்கிரதை உள்ளவராய் நடக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த கிருமிகளை இந்த கடின நாட்களிலே தெய்வன் நம்மை நம்ம நமக்கு கொடுக்கட்டும் வளர்க்கறம் இழக்கறத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க தேவன் வந்து நம் கைகளை எப்படி பிரய பிரயோஜனப்படுத்துகிறோம் என்பதிலே அவர் விருப்பம் உள்ளவராய் இருக்கிறார் கரிசனை உள்ளவராய் இருக்கிறார் நல்ல ஆண்டு விட இந்த நாலு காய்கள் சிதிக்கிறோம் அன்று விட இந்த பஞ்ச காலத்திலும் அண்ட் கொள்ளை நோயின் காட்களிலும் உங்களுடைய கிருபை எங்களை காத்ததற்கான நன்றி இந்த நாட்களிலே இந்த நேரத்திலே சுவாமி உங்களுடைய கிருபை தொடர்ந்து பெருகட்டும் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் கேட்க போகிற ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபைகளை தான் நாமத்திலே கேட்கிறாங்க